ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മല്ലു ചൈംസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിയ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് ട്വൻറ്റിയുടെ റൂമേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ നോട്ട് ട്വൻറ്റിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് റൂമറുകളെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ അടിസ്ഥാനം എന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് ട്വൻറ്റി സീരീസിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പവർ പാക്ക്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസുകളായിട്ടുള്ള സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് സീരീസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ നോട്ട് സീരീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കാൻ ഇടയായത് സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ നോട്ട് ട്വൻറ്റി സീരീസിൽ അവരുടെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ റൂമർ ശരിവെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ സാംസങ്ങിൻ്റെ നോട്ട് ട്വൻറ്റി ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണിൽ നാലായിരത്തിൻ്റെ ഒരു എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ നോട്ട് ട്വൻറ്റി പ്ലസിൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു എം എ എച്ച് സൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന വിവരം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റാം വേരിയൻറ്റും ഏകദേശം ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ നോട്ട് നോട്ട് ട്വൻറ്റിയിൽ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ജി ബി റാം ആണെന്നുള്ള റൂമേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി അതായത് നോട്ട് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി വേരിയൻറ്റിലായിരിക്കും എന്നുള്ള റൂമർ റൂമർ അല്ല അത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ നോട്ട് ട്വൻറ്റിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ടെക് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇത്രയും കാലത്ത് റെവല്യൂഷനിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് അണ്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി നോട്ട് ട്വൻറ്റിയിൽ വരും എന്ന് പറയുന്നു ചൈനീസ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള വിവോയും ഒപ്പോ ഒക്കെ ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഈ ഒരു പിന്നെ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇവരെയൊക്കെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ നോട്ട് ട്വൻറ്റി സീരീസിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു എത്രത്തോളം ഉറപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചില റൂമേഴ്സ് പറയുന്നത് നോട്ട് ടെണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഉള്ളത് പോലെ സെൻട്രലായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എസ് ട്വൻറ്റി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എസ് ട്വൻറ്റി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് വേരിയൻ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സാംസങ് നോട്ട് ട്വൻറ്റി സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ മൂന്ന് ഡിവൈസസ് ഇവർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ട്വൻറ്റി നോട്ട് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പിന്നീട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോൾഡ് ടൂവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിൽ അധികം ആൾക്കാരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം സാംസങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ള ഫോണായിരുന്നു സാംസങ് ഗാലക്സി ഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന വിലയെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിലും അതിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും ഈ ഫോൾഡ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു മിക്ക ആൾക്കാരും പറയുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി നോട്ട് ട്വൻറ്റി അൾട്രയ്ക്ക് പകരമായിരിക്കും ഫോൾഡ് ടു വരിക എന്നാണ് സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസുകൾ അതായത് എസ് ടു എസ് സീരീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നോട്ട് സീരീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവരുടെ ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസുകളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അമേരിക്ക കാനഡ ചൈന ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ചിപ്സെറ്റ് സീരീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എക്സിനോസിൻ്റെ സീരീസാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായിട്ടുള്ളൊരു ചിപ്സെറ്റാണ് എക്സിനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ പോലും പലപ്പോഴും സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സീരീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ ചിപ്സെറ്റിന് മുന്നിൽ താന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എക്സിനോസ് ചിപ്സെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ നോട്ട് ട്വൻറ്റിയിൽ അമേരിക്ക
ബാറ്ററി പവർ മോഡ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഡിസ്പ്ലേ സപ്ലൈ ചെയിൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ യങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിട്ടിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് സീരീസിൽ എല്ലാത്തിലും എൽ ടി പി ഒ ഡിസ്പ്ലേ ആകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സാംസങ് നോട്ട് ട്വൻറ്റിയിൽ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ സാധാരണ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധ്യത എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് യു എസ് ഡോളറിലാണ് ഏകദേശം നോട്ട് ട്വൻറ്റി പ്ലസിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ നോട്ട് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പുകൾക്ക് വിലയിടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാംസങ് എസ് ട്വൻറ്റിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എൽ ടി പി യോടെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ ഇല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇറക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു വിവരം വെച്ച് നോ സാംസങ്ങിൻ്റെ നോട്ട് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് വേരിയൻറ്റിന് ഏകദേശം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഇഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഐ മീൻ ഡിസ്പ്ലേ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് മാത്രമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബോഡി സൈസ് വരുന്നത് അതേസമയം സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യു എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ പി പി എ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സിൻ്റെ ക്യു എച്ച് ഡി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചറും കൂടി ഈ എൽ ടി പി ഒ ഫീച്ചർ വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നോട്ട് ട്വൻറ്റി പ്ലസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ നമുക്ക് തരുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയ സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ എസ് സീരീസിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് കോൾകോം പുതിയതായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത് ഈ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് കോൾകോമിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനിങ് ടെക്നോളജി എസ് ട്വൻറ്റി സീരീസിൽ വരുമെന്നാണ് നോട്ട് ടെൻ സീരീസിലും സെയിം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കോൾകോമിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്പേസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസിൻ്റെ പതിനേഴ് ഇരട്ടിയാണ് നോട്ട് ട്വൻറ്റിയിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ സ്പേസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിങ് ടെക്നോളജി നിലവിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിയും ഭയങ്കര സ്പീഡിയാണെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലെ ആ ഒരു ഏരിയയെക്കാട്ടിയും പതിനേഴ് ടൈംസ് ബിഗർ അതായത് പതിനേഴ് ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫിംഗർ ഹാൻഡിന് പകരം സിംഗിൾ സിംഗിൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിന് പകരം രണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് രണ്ട് വിരലുകൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി ഇതിലുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ സയൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആ സ്പേസ് ഇത്രയും വലുതായ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വരെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള റൂമറാണ് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെക്കാട്ടിയും സവിശേഷതയായിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൾകോമിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫിംഗർ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഫിംഗറിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇത് രണ്ടും സെൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്
ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിനോസിൻ്റെ സിക്സ് നാനോമീറ്ററിൽ വരുന്ന എക്സിനോസ് നയൻ നയൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ചിപ്സെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പവർ മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ട്വൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോട്ട് സീരീസിലെ ഫോണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ റൂമറുകൾ എത്രത്തോളം ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്ന് ഈ ഫോൺ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഓഗസ്റ്റിൻ്റെ പകുതിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ ഇറങ്ങുക എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വിവരം ആപ്പിളും സാംസങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് ഹുവാവേ മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനിടയിൽ കിടപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം പക്ഷേ നോട്ട് ട്വൻറ്റിയെ തകർക്കാനായിട്ട് ഒരു മോട്ടറോള ഫോൺ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആ വീഡിയോ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ നോട്ട് ട്വൻറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റൂമേഴ്സ് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റും ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത തവണ കാണാം സൈനിങ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം